今日はいつものシリーズを離れて、今日からクリスマスのお話をしたいと思っています。I'd like to speak about、uh, Christmas. We are waiting for the coming,、uh, waiting for the Christmas to come. So, 今,今日からキリスト教のカレンダーではクリスマスを待ち望む4週間、対抗節と呼ばれる期間が始まりました。Starting today, the Christian Church's calendar begins a four-week period of、uh, anticipation for Christmas called Advent. 毎年この時期にはこのように4本のろうそくを置いて、第1週の今日は一本のろうそくに火を灯して、週ごとに増やしていきます。Every year at this time,、uh, four candles are placed like this.And、uh, one candle is lit today, the first week of the month.And each week the number of, of candles is increased by one. 対抗節最後の日曜日のクリスマス礼拝の時には、四本のろうそくに火が灯ります。So all four candles are lit during the Christmas service. Uh, on the last Sunday of Advent. 全部で何本のろうそくを使うことになるんですか<笑> ?So, how many candles we should have? <笑>それは後で考えてください。<笑> Don't, you, you should, shouldn't think about that right, right now. <笑>今日は最初に<笑>集中しましょう。Figure it out later. <笑>自分で言っといて。<笑> Your fault. これ、待ち望むという気持ちを表現したものです。Actually, this These candles,、uh, express the feeling of waiting or longing. で、今日初めに読むテキストは、旧約聖書の中の予言の書の一つである、イザヤ書の九章に記されている予言です。And the text we will read first today is a prophecy recorded in chapter 9 of Isaiah,、uh, book of Isaiah, one of the prophetic books in the Old Testament. このイザヤの予言は紀元前8世紀頃になされたものだかなどと考えられています。This prophecy by Isaiah、uh, was made、uh, around the 8th century BC. 当時のイスラエルの状況は国が南北2つに分裂して、で、北の王国はすでにアッシリアという教国の支配下に置かれているような時代でした。The situation in Israel at the time was such that the country was divided into north, north and south, with the northern kingdom under the control of a powerful nation called Assyria. それがどのように悲惨なものであるかということは、今、この時、この世界で起きている様々な地域の状況のことを考えるとよくわかると思います。I think you can understand how tragic this is when you consider the current situation in various regions in this whole world. キーウに暮らしている人、ガザ地区で生きている人たち、その多くは逃げたくても逃げるところがない。Many of the people living in Kiev and those living in the, in the Gaza Strip have nowhere to escape even if they want to. イザヤがこの予言をした時のイスラエルの人たちも同じような恐怖のもとに置かれていました。The people of Israel were in similar fear when Isaiah made this prophecy. それではまず全体を読んでみます。Let's、uh, start it by reading all the all of verses one through five. 闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝いた。あなたはその国民を国民を増やし、その喜びを大きくされた。彼らはあなたの前に喜んだ。収穫を喜ぶように。戦利品を分けて喜び踊るように。彼らの追うくびき、その肩の杖、教えてあげる者の無知をあなたがミディアンの日のように打ち砕いてくださった。地を踏み鳴らした兵士の靴と血にまみれた服はすべて焼かれ、火の餌食となった。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が
、私たちに与えられた。主権がその肩にあり、その名は、驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。The people walking in darkness have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. You have enlarged the nation and increased the joy. Their joy, they joy rejoice before you as people rejoice at the harvest, as men rejoice when dividing the plunder. For as in the day of Midian's defeat, You have shattered the yoke that burden, burdens them, the bar across their shoulders, the rod of their oppressor. Every warrior's boot used in battles, battle and every garment rolled in blood will be destined for burning, will be fuel for the fire. For to us a child is born, for us, to us a son is given. And the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. 一節をもう一度読みます。I read、uh, the verse one again. 闇の中を歩んでいた民は大いなる光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が The people walking in darkness have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. イザヤは当時の人たちの置かれていた状況をかつて闇の中に歩んでいた、死の影の地に住んでいたと表現しています。Isaiah describes the situation of the people at that time as once walking in darkness, living in the land of the, the shadow of death. つまり過去のこととして語っているわけです。In other words, he describes it as the thing in the past. しかし実際には闇の中を歩み続けている。死の影の谷に今住んでいる、そういう状態なんです。But in reality, People still continue to walk in darkness and live in the land of the shadow of death. まだ今待ち望んでいる光はまだ輝いてはいないんです。Actually, the light that people are waiting for, for has not yet shined. つまり、イザヤはその現実が克服された未来をすでに起こったかのように表現して、そして、予言が成就するということを強調しているわけです。That is, Isaiah emphasized the fulfillment of the prophecy by describing the future in which this reality was overcome as if it had already happened. 続く説もすべてす、すでに起きたことのように表現されていますけれども、実際にはまだどれも起きていないことでした。All of the following verses are expressed as if they had already happened, but none of them actually happened yet. その状況の中で彼らが何を、人々が何を待ち望んでいたか、状況がどのようなものであるかということを次の3節で知ることができます。In the next three verses, we can see what kind of situation the people were looking forward to. 読んでみましょう。Let's read on. あなたはその国民を増やし、その喜びを大きくされた。彼らはあなたの前に喜んだ。収穫を喜ぶように。戦利品を分けて喜び踊るように。彼らの追うくびき、その肩の杖、知りたげる者の鞭をあなたが、あなたがミディアンの火のように打ち砕いてくださった。地を踏み鳴らした兵士の靴と血にまみれた服はすべて焼かれ、火の餌食となった。You have enlarged the nation and increased their joy. They rejoice before you as people rejoice at the harvest, as men rejoice when dividing the plunder. For as in the day of Midian's defeat, you have shattered the yoke 
that burdens them, the bar across their shoulders, the rod of their, their, their oppressor. Every warrior's boot used in battle and every garment rolled in blood will be destined for burning, will be fuel for the fire. 彼らが期待していたのは国が栄えて、国が強くなること。奴隷や捕虜とされた状態から解放されること。そして侵略者の攻撃や暴力がなくなるということでした。What they expect is for the country to become prosperous and strong. It meant freedom from slavery and captivity. And an end to the attacks and violence of invaders. 国を占領した、している敵の兵士の服や靴が火に焼かれるということは、イスラエルが勝利して、周りの国からの侵略を許さない強い国になるという期待でした。The description that the clothing and shoes of the enemy soldiers Who occupied the country were burnt in the fire meant that Israel would win and become a powerful nation and that that would not to- tolerate invasion from neighboring countries. ところで、それらのことは、現代に生きている人が期待していることと変わりありません。By the way, These things are no different from what people living in modern times expect. それぞれの国の指導者たちは、そのような状況に置かれていればもちろんのこと。でも、まだ攻撃も受けていない時から、そのことを恐れて、相手以上の力を持つこと。仲間を増やすことに力を注ぎます。National leaders, of course. Should they find themselves in, a, in such a situation? But even before they have been attacked, they will be afraid of it and will focus their efforts on gaining more power than their opponents and increasing their allies. でそういうことは国に限らずもっと小さな集団でも起こることです。And this is true not only in countries, but also in smaller groups. 例えば、1950年代のマンハッタンのウエストサイドのストリートギャングの構想でも、あるいは70年代の日本の暴走族の構想でも、同じ思考が働きました。どんなレベルであっても、軍拡競争は、決して平和をもたらすことはありませんでした。The same thinking was at work in the street gang conflicts on Manhattan's west side in the 1950s and the biker gang conflicts in Japan in the 1970s. But arms races never brought peace at any level. なぜならそれはすべてその集団だけの繁栄、平和、強化を目指すものであって他の国や他の民族や他の人たちを、他の人たちの不幸をの上にしか成り立たない利己的な願いだからです。This is because all of them aim for the prosperity, peace and strength of their own group and are selfish wishes that can only be based on the misfortunes of others, other countries Other ethnic groups and other people. 暗黒の時、闇の時、人々は強い指導者を期待するんです。In times of darkness, people look to strong leaders. そのようにして、ヒトラーとナチスは合法的に政権について平和をもたらすどころか、さらに深い闇の中に人々を突き落としてしまいました。In this way, Hitler and the Nazis Legally took over the regime, and instead of bringing peace, they plunged the people even deeper into darkness. その同じ時期に日本に,あ日本にあった軍事政権はアジアの多くの国を侵略して非人道的な行いで今でも苦しむ人たちが多くいらっしゃいます。Around the same time, the Japanese military regime invaded 
many countries in Asia and many people still suffer from these inhumane acts. その政権が苦しめたのは他国民だけではありません。自国民の多くを戦死させ、餓死させました。It is not only other na- nationals that this regime has made suffer. It has caused many of its own citizens to die in war and starve to death. 戦争が終わった時、第二次世界大戦が終わった時、日本人は二度と戦争を仕掛けないと誓って、そしてそれを約束する新しい憲法を持って、再建の道を歩み始めたんです。When the World War II ended, The Japanese people vowed never to wage war again and set out on the road to rebuilding with a new constitution promising to do so. けれども現在、世界中の様々なところで、その国だけの繁栄、その国だけの平和、その国だけのが強くなることを主張する政党や政治家が支持されて、政権につく、そういう傾向が際立っています。Today, however, in various parts of the world, there is a noticeable tendency for parties and politicians to come to power in favor of parties and politicians who advocate prosperity, peace, and strength for their country alone. 日本でも、前の総理大臣は、憲法を変えて、戦争ができる普通の国にしたいと言い出しました。In Japan as well, the previous prime minister said, I want to change the constitution and make Japan a normal country capable for war. それぞれの国の指導者たちが、自分たちが強くなることによって平和を保とうと考えている限り、この世界に平和は来ません。As long as the leaders of each country think of preserving peace by coming to stronger, peace will never come to this world. ではどうしたら本当に平和が来るんでしょうか So how can peace really come? 皆さん先週のメッセージを覚えていらっしゃるでしょうか、uh, I wonder if you remember the last week's message. 強いものであろうとする私たちと弱いものを選んで愛するイエス様についてのお話でした。It was about we who try to be strong and Jesus who chooses and loves the weak. そのことを知って強いものになることを諦めない限り争いは国の間でも民族の間でも個人の間でもなくなることはありません。Unless we realize this, and give up on becoming strong, conflicts and wars will never end, whether between nations, ethnic groups, or individuals. でも平和はもうこの世界に到着しているんです。ただ、多くの人がそれを受け取ろうとしないので、この世の闇は続いています。But peace has already arrived in the world, just because Many people do not want to accept it. The darkness in the world continues. この予言の最後の一節をもう一度読みます。Let me read the last verse of this prophecy again. 一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。主権がその肩にあり、その名は驚くべき指導者。力ある神。永遠の父。平和の君と呼ばれる。For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, my Almighty God, Everlasting Father, my Prince of Peace. イザヤの予言はすぐには成就しませんでした。Isaiah's prophecy was not immediately fulfilled. そのような優れたリーダーは生まれることなく、イスラエルはそれから、その予言の時から800年の間、その時々の周りの強い国に支配され続けました。Uh, no such great leader was ever born. 
And for the next 800 years, Israel continued to be ruled by neighboring powerful nations on, of the time. そのために彼らはメシア、救い主、救世主を待ち続けていたんです。For that reason, they kept waiting for the Messiah and Savior. ですから、先週学んだように、イスラエルの人たちはイエスが現れて、今まで聞いたこともないような力ある教えや印や奇跡によってイエスがメシアであることを最初は期待したんです。So, as we learned last week, the people of Israel initially expected Jesus to be the Messiah when he appeared to them and showed them powerful teachings, signs, and miracles that they never had heard of before. でも人々はすぐにイエスに失望しました。However, the people soon became disappointed in Jesus. イエスが軍事的な指導者でもなければ政治的な指導者でもなかったからです。Just because Jesus was not a military or political leader. このことについて、ヨハネによる福音書はイエ,スにイエスの誕生についての記述でこんなふうに説明しています。The Gospel of John explains this. In the account of Jesus' birth. まことの光があった。その光は世に来てすべての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分のところへ来たが、民は言葉を受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には、神の異なる権能を与えた。この人々は血によらず、肉の欲によらず、人の欲にもよらず、神によって生まれたのである。言葉は肉となって私たちの間に宿った。私たちはその栄光を見た。それは父の一人ごとしての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。The true light. That gives light to every man was coming into the world. He was in the world, and though he, the world was made through him, the world did not recognize him. He came to that which was his own, but his own did not receive him. Yet to all who received him, to those who believed in his name, He gave the right to become children of God, children born not of natural descent, nor of human decision or the our husband's will, but born of God. The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only. Who came from the Father, full of grace and truth. ヨハネは、今から2000年前の世界で最初のクリスマスに生まれたイエスこそ、あのイザヤが予言した救い主、メシア、驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君なのだというふうに紹介しています。John introduced the, that Jesus, who was born on the world's first Christmas 2000 years ago, is the Savior and Messiah prophesied by Isaiah, the amazing leader, the mighty God, the eternal Father, and the Prince of Peace. それはさっき触れたように、当時であれ、現代であれ、自分が力を持つことを願う。そういう人にとっては、受け入れがたいものです。As I mentioned earlier, that will be difficult for those who aspired to have power, whether in those days or today. イエスの教えはとてもシンプルです。Jesus' teachings are simple. 誰もが自己中心的にではなく、神様が中心だと知って生きることによって、その人の心の闇は晴れます。If everyone lives knowing God, that God is the center, rather than being self-centered, the darkness in their hearts will be cleared. 
。そしてその心の闇が晴れて、イエスの言葉を頼りに生き始めた人たちが世の光となって、この世界の闇を照らすんです。Then the darkness in their hearts will be lifted, and those who begin to live re- relying on the words of life, words of Jesus, will, will become the light of the world and illuminate the darkness of the world. Yes, という世の光は2000年前に世界に来ました。The light of the world, Jesus, came into the world 2000 years ago. それがちょうど私たちがキャンドルライトサービスの中でするように人から人へと伝えられて2000年かかって皆さんにも手渡されたということです。It was passed down from person to person, just as it is during the light, candle light service, and it took 2000 years before it was finally handed down to you. そして今度は皆さんが誰かにその光を手渡す番です。And now, it's your turn to pass this light on to someone else. それはその人を愛すること、イエスを紹介することです。It's about loving and introducing Jesus. イエスは世の光ですけれども、その光で世を照らすことは、私たち一人一人に委ねられていることなんです。Jesus himself is the light of the world, but it is left to us to illuminate the world with his light. お祈りしましょう。Let's pray. 神様、私たちにイエスという希望の光を与えてくださってありがとうございます。Dear God, thank you for giving us the light of hope that is Jesus. この社会に、また私たちの心にも闇の力というべき悪が今も大きな影響を持っていますけれども、どうか私たちのうちにもっとあなたが輝いてくださって、闇を追い出し、あなたの光で満たしてください。Although evil, the power of darkness still has a great influence in this society and in our hearts. Please shine more of you in, a, in us. Cast out the darkness and fill us with your light. 私たち一人一人をあなたを指し示す世の光としてください。Make each of us a light in the world pointing to you. 私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。We pray in the name of our Lord Jesus Christ.
私たちの主イエス・キリストの恵みが皆さんお一人お一人に豊かにありますように私たちの言葉と行いが神様の愛を表すものでありますように私たちの知恵と力が精霊様によるものでありますように今皆さんお一人お一人を祝福して神様が置かれているそれぞれの場所に送り出します Amen. Amen. Amen.